Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kærs med på et nyt eventyr i Kærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad i verden skal vi bruge det til her og nu? Velkommen til kunstkalenderen. Sidste gang kiggede vi på det første store stop på hendes store udlandsrejse i 1869-70, nemlig Konstantinopel eller Istanbul. Og det næste stop blev Grækenland. Og hvad var det nu med hende og Grækenland? Dagens spørgsmål. Hvordan var det med Elisabeth og Grækenland? Godt, tak. Hun øh, har jo forbindelse til kongehuset, og på det her tidspunkt, så er det kong Geo og dronning Olga, der ligesom styrer Grækenland, og kong Geo er den tidligere prins Wilhelm fra Danmark, som jo er blevet indsat som konge i Grækenland. Og det her det er dronning Olga af Grækenland. Det er maleri meget fint, som Elisabeth Jerkov Bagmand har malet. Grunden til, at det ser sådan her ud, det er, fordi det hang på Christiansborg. Og Christiansborg brændte i 1884. Det, altså, det var virkelig en markant brand. Der var ikke meget tilbage her. Men det her blev reddet sammen med andre malerier, ved at man skar den ud af rammen, fundet dem sammen og reddet dem. Nå, men stoppet er i Grækenland, og der er masser af motiver, som interesserer Elisabeth, for hun er jo interesseret i den klassiske kunst. Så hun skaber det her værk af pigen fra Hymeto, som er bakker bjerg uden for Athen. Og man kan ane Elisabeths interesse for det antikke. Det her det er jo simpelthen Søvstemplet, vi ser i baggrunden. Vi kan ikke udelukke, at den her positur er inspireret af karriertiderne, de kvindelige søjler på Akropolis. Det her maleri bliver meget vel modtaget. Der er simpelthen meget fokus i den engelske kunstpresse på, hvad Elisabeth laver. The Art Journal fra 71 fremhæver en stærk ansigtsprofil, klassisk og en akademisk autoritet, og det er en Helena af en markant, moderne og individuel type. Vi ser her en markant, moderne og individuel type. Det er jo sådan, at Elisabeth rejser med rigtig mange værker. Dels nogle hjemmefra, som kan inspirere til et eventuelt salg, og så også de værker, hun laver undervejs. Og det er jo også tilfældet med pigen fra Mimeto. Der sker så det, da den skal læses på skibet til den videre færd, så nogle af de kroge der, som løfter kasserne, går direkte ind i billedet, og det er jo ikke så godt. Elisabeth skriver, En skurende lyd høres, som om noget brister. Det var den unge pige fra Hymetus, der især havde lidt skade, til hendes mave var flænget, så hun kunne have været en japansk prinsesse. Jeg græd. Men dette kunne ikke hele den smukke frøken Soturiades. Admiralens datter havde nemlig siddet model til dette billede. Så det vi ser og kunne tro var en vandbærske, er altså admiralens datter. Men det fortæller også noget om hendes måde at, at finde modeller på. Hun øh, har gode øjne, og hun ser sig omkring. En anden model, hun finder, det er Georgios, og hvor hun så skaber det her maleri af en græsk hyrde fra Akropolis, som man kan se her i baggrunden. Georgios således hed min smukke græker fra bjergene, hvor han var hyrde, men med en skarp stor dolk i bæltet, stønnede og sukket ofte, mens han stod model for mig. Men så havde hun et trick. Alene synet af pengene, som lå og på bordet, og hvorpå jeg pegede, når han blev urolig, havde en meget beroligende virkning på ham. Det viser sig, at han også er noget andet. Han bliver anholdt ikke så lang tid efter, og viser sig at være en af morderne i Marathon-massakren. Det er sådan, at der er en gruppe turister, syv 
britiske og en enkelt italiener er på udflugt til maraton, og de bliver simpelthen taget som gisler. de fem af dem. En af dem bliver sendt til Athen for at forhandle sig frem til en løsesum på en million drakmer. Det var ret mange penge der. Men der går et eller andet galt. Der bliver faktisk sådan set skaffet pengene. Men forbryderne her så simpelthen de resterende gisler ihjel. Det her var jo en begivenhed, der gik hele verden rundt. Det her er fra The Illustrated London News. Elisabeth skriver i sin rejse skildringer, Jeg forundres, at jeg havde mod til at være alene med fyren. Havde jeg vidst, hvad jeg senere fik at vide om ham, så havde jeg i sandhed ikke været så tryg. T. Georgios blev efter forlydende to måneder senere hængt som en af maratonmorderne. Så hun er en modig kvinde på et tidspunkt, siger hun også, at jeg er ikke så bange for at rejse alene, for det gør jeg jo sådan set ikke. Jeg rejser også med min alder. Hun besøger også de kongelige og er glad for den imødekommenhed og ligefremhed. Og hun havde jo egentlig en plan om kun at være ganske kort tid i Athen, som hun skriver. Min plan gik ud på at se kongen og Akropolis, disse to højeste punkter i Athen og så videre. Men der bliver altså indtil flere bestillinger. Hans majestæt på det noget til spurgte mig, om jeg ville mane hendes majestæt og de to kongelige børns portrætter. Og det ville hun gerne. Så på spørgsmålet om, hvordan var det egentlig med Elisabeth og Grækenland, så må man nu sige, at hun var der udsat for nogle oplevelser af meget forskellig karakter. Men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. Thank mm-hmm. you.